In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power. This is the day the Lord has made. Let us rejoice. And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation. When you put your trust in God, nothing can stop you. Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power. Kijk eens van Hour of Power. Goedemorgen en heel hartelijk welkom op deze mooie zondagmorgen bij Hour of Power. Ik vind het leuk dat ook zoveel jongeren kijken. Dank je wel voor jullie hartelijke reacties op social media. Bobby Schuller spreekt over het thema God kennen bij naam, over het feit dat je een ambassadeur kan zijn. Maya Sykes zingt twee fantastische liederen in uh, de kerk en uh, de battle hymn of freedom wordt ook gezongen. En dan heb ik een bijzondere gast en die heet ik van harte welkom. Professor Dr. Jan Bakker, hoogleraar aan de Erasmus en ook uh, als uh, intensivist verbonden aan de Universiteit van New York, het ziekenhuis. En ja, we zitten weer midden in coronatijd, dus daar wil ik graag met je over praten. Mag ik Jan zeggen? Jazeker. Ja, want je zegt van jezelf, ik ben een eenvoudige jongen. Ja, eenvoudige ja. jongen. Hoe is dat om eenvoudig te blijven? Uh, moeilijk. In New York uh, moeilijk. Ja. In Nederland makkelijk, maar in New York erg moeilijk. Dus een van de dingen waar ik over wil praten, het, 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 systeem, het gezondheidssysteem in Amerika versus Nederland. Maar ook, hoe moeten we ons leven veranderen? Hoe moeten we de toekomst uh, van ons anders ingerichten? En... We zitten nu weer midden in een, lijkt een tweede pandemie. Ben je ervan geschrokken? Nee, niet echt. Um, het is moeilijk om, om zeg maar die, die discipline te houden van maskers of geen maskers, wat, wat even, maar afstand bewaren in de supermarkten. En um, al die restricties om dat maanden vol te houden, dat gaat eigenlijk niet. Hè? Jij hebt nagedacht hoe we ons leven anders moeten gaan inrichten. Daar ga ik over praten. Je hebt ook nagedacht over God en het lijden. Nou, genoeg onderwerpen. Wij gaan naar Shepherd Grove in Irvine. En ik wens iedereen een hele fijne uitzending toe. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. And hello, visitors and church family. Thank you for joining us. You know, as we continue to be in this chaotic time, the Bible tells us not to fix our eyes on what is seen, but to fix our eyes on what is unseen. Because what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. God is with you and you can trust him. And for anybody who's uh, joining us, wherever you are, we just want you to know we love you and we know this is a tough time, but we want to be there. We're encouraging you. And if you feel alone, we want you to know you're not alone. Not only is the Lord with you, we're with you. There are people in your life who love you. No matter what happens, just trust that God's going to bring you, I believe, from victory to victory. You're, you're about to see one of the greatest things happen in your life. And I'm just going to trust it's going to be true to you. So keep hope alive. Keep your chin up and know we're with you and we're praying for you. Let's begin with a word of prayer. Father, we thank you so much for all you've given to us, and we just want you to know that we love you. Everything we're doing, Lord, is for you. This is all for you. And we ask, God, that you would help those of us who in this time are feeling bored, lonely, worried about the future. Give us a sense of peace. Pray that you'd send your Holy Spirit to fill the hearts and minds of everyone under the sound of my voice. Lord, we love you, and we thank you. It's in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Turn around to the person next to you and say, God loves you and so do I.
Church family. We are so honored to be in your living room this very wonderful day. Remember, God is with you always, and you do not have to be in church to celebrate the love of God. Let's do that together. I once was lost in sin, but Jesus took me in. And then a light from heaven filled my soul. Preparation for the message, 2 Corinthians 5.18. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Church family, we are ambassadors to the King. Amen.
sets free is free indeed. Who the sun sets free is free indeed. Who the sun sets free is free. I'm free. Oh, this is the sound of chains breaking. This is the beat of heart changing. This is the song of a soul. En dat was de bekende Freedom Hymn. Ja, dat ken je ook wel natuurlijk, want Jan, ik heb je al aangekondigd. Uh, jij werkt in twee landen, Nederland en Amerika. Waarom uh, beide landen? Nou ja, dat is omdat ze me gevraagd hebben. <laughs> omdat je zo goed bent? Uh, nou, ik had goede vrienden. Ik was al een, jaar, een paar jaar aan het lesgeven in, uh, in New York. Um, en toen uh, praat ik over dat ik uh, mijn positie in het Erasmus uh, voor een beperkte tijd ging doen. Ja. En toen zei hij, waarom kom je dan niet naar New York? Um, en ik was al ook aan het lesgeven in Chili. En Amsterdam, Chili, dat is echt een wereldreis. En toen dacht ik, van, nou ja, dan zit je een beetje in het midden. Ja. Dus ja, na vijf minuten zei ik, nou, dat lijkt me een goed idee. Een heerlijke stad, hè? Ja. Je hebt een appartement. Je kijkt uh, bijna op Central Park. Ja, als ik om het hoekje kan kijken, dan kijk ik op Central Park. Ja. We kennen allemaal nog die beelden van verlaten straten, Fifth Avenue leeg. Mensen die in lange rij voor het ziekenhuis stonden. Lijkwagens waar lijken gekoeld werden. De meest afschuwelijke tafereelen. Daar heb je midden tussen gezeten. Ja, surrealistisch. Ja. Ja. Wekenlang uh, echt een surrealistisch uh, gebeuren. Jij was in coronatijd in uh, New York uh, als intensivist. Wat is dat eigenlijk, een intensivist? Zeg maar een medisch specialist die alleen maar op de intensive care uh, werkt. Kun je je één patiënt herinneren die binnenkwam waarvan je dacht... nou, dat maakt ze zo'n indruk op me? Allemaal eigenlijk. In, in verschillende uh, vormen. Ja. Uh, vormen waarvan wij denken van, ja, wat, wat gaan we hier in vredesnaam doen... Uh, Um, maar ook uh, indrukwekkend, er werd een collega opgenomen, wat altijd ja. erg moeilijk is om een collega op te nemen. Ja. Um, en waar ik een, een ja, typisch Nederlandse uh, conversatie mee had en die daar toch wel erg van geschokt was, van de directheid. En achteraf zei van, ik vond dit toch wel heel prettig dat je zo direct was. Mag ik aannemen dat die directheid verband houdt met, in Amerika komen veel doet een ziekenhuis alles om een leven te redden. Hier zeggen we van, nou we gaan tot op zekere hoogte levens redden. Nou ja, dat mag je daar niet zeggen. Want dat, dat is niet een optie. Uh, maar waar, waar ik met hem over gesproken is, is wat maakt dat je wil blijven leven? Ik bedoel, wat is voor jou belangrijk ja. in het leven? Want als je zegt, ik, voor mij belangrijk in het leven is dat ik alles kan doen... en dat ja. ik kan reizen en dat ik met mijn kinderen en kleinkinderen... En, en je wordt zo ziek, ja, dan kan ik je wel vertellen dat dat is het niet meer. En dan moet je daarover praten. Ja. Um, en hij zei aan het eind van, ja, zo'n gesprek heb ik A, zelf nog nooit gevoerd met de patiënt. Maar heeft ook nog nooit iemand met mij gevoerd. Um, even tot de essentie van je, nou ja, zeg maar, bestaan. Ja. Want uh, als je met corona op die zee komt, dan moet je het daar wel even over hebben. Um, een bold Dutchman dus. Jij bent in de begintijd van de corona net als andere uh, mensen in de zorg tot held uh, verheven. Ik uh, had vrienden in een land en die belden me. Daar had ik contact mee en die zeiden... Laat de wereld nou alsjeblieft maatregelen nemen. Wij doen het ook. En de wereld heeft, als ik het zo mag zeggen... Mijn eigen observatie niet geluisterd. Dat land met 28 miljoen inwoners heeft zeven coronadoden gehad, 500 besmettingen, 477 genezen. Ik vind dat fascinerend. Over welk land hebben we het, Jan? Ja, dat is Taiwan. Ja. Dus ja. als we naar Taiwan hadden geluisterd, hadden we deze ellende niet gehad. 
mogelijk. Discipline, dat is het verschil. Kijk, China heeft het kunnen beperken door gewoon heel Wuhan op slot te ja. doen. Die hebben gezinnen gescheiden. Dus de, de besmette kinderen gingen naar de ene tent en de vaders en de moeders gingen naar andere tenten. Ja, dat kun je hier proberen, maar dat gaat hem natuurlijk niet worden. Nee. Dus in een land waar dat soort discipline uh, af te dwingen is, ja, het, het blijft natuurlijk gewoon een virus. En als je weet hoe het zich verspreidt, kun je het ook indammen. Ja. Hoe ga je nou om met, uh, hè, want je ziet dagelijks uh, mensen met uh, corona. Ik, ik vond het ook heel mooi wat je in frontberichten uh, vertelde. Maar de teleurstelling of het verdriet van patiënten en hun familie, als je zegt niet meer te redden. Hoe ga je ermee om? Voel je dan zelf schuldig? Nou, ja, als, als je denkt van had ik maar, ja. dan voel je jezelf erg schuldig. Ja. En we hadden en hebben geen behandeling. Dus wat, eigenlijk, ja, dat klinkt, wat je eigenlijk dat deed... Dat klinkt angstwekkend, we hebben geen behandeling. Ja, maar dat hebben we voor meerdere dingen niet, echt. Hoe moeten we nou dat zebrapad van corona in de toekomst gaan oversteken? Nou, er komt een vaccin. En dan zal het een tijd duren voordat uh, zeg maar, uh, 60% van ja. de wereldbevolking uh, immuun is. Moeten we ons leven veranderen? Of mogen we nou, dat blijven zal handig zijn, zijn, maar dat gaan we niet doen. Dat gaat Zij de nuchtere Hollanden. Ja, dat gaan we niet doen. Je bent geboren in een plaats. We laten even de beelden zien en kijken of de Hour of Power kijkers dat herkennen. Ja, toch wel een van de mooiste plaatsen van uh, Nederland. Urk. Dat heeft iedereen natuurlijk gezien. Hoe was dat om als Jan Bakker in Urk op te groeien in een van de dichtst bekabelde kerkelijke gemeenten van Nederland? Wij hebben als gezin een vrije opvoeding uh, gehad. We gingen wel naar de kerk, maar er, er moest niks, zeg maar. En ja, opgroeien in Urk is als een warme deken die dan wel 7 keer 24 uur om je heen zit natuurlijk. Uh, dat dan weer wel. Maar dat is echt wel een warme deken, uh, absoluut. Ja. Je ging naar de christelijke school, want dat kan daar niet anders. Nee. Maar je moest wel de psalmen leren. Ja, we moesten alle psalmen ja. leren. En dit voelde het in ieder geval voor mij niet als een belasting. Ik had niet zoiets van, ja, waarom moet ik dit allemaal uit mijn hoofd leren? Ja. Kijk, mijn grootmoeder kende de hele Bijbel uh, uit haar hoofd. Die las dan na het eten uh, uh, een stukje uh, uit de Bijbel voor. Maar soms keek ze helemaal niet. Ja. Dat deed ze gewoon uit haar hoofd. Ja. Dus dat was zoiets van, nou ja, dat hoort erbij. Ja. Heb je nog leuke herinneringen aan je klasgenoten? Oh ja, ik heb heel veel, uh, heel veel leuke herinneringen. Veel Urkers kennen natuurlijk al die bijbelversen uh, ook. En uh, gebruikers ook, dat ja. hoor je in de graf. Um, en de hoofdmeester van de MAVO, uh, die had de gewoonte als hij je uh, betrapte op spieken... dan tikt hij met een, met een stok op je tafel en dan riep hij paal. Wat betekende, dan kreeg je een één. Uh, en op een gegeven moment werd de jongen voor me werd betrapt. Hij tikte op de tafel en riep paal. En de jongen zei uit een reflex, zere goedheid kent geen palen. En dat wordt gevolgd door God is recht. <laughs> 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 mooi, <laughs> mooi, mooi. Je, 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 je groeit op als een middelmatige leerling op de MAVO. Uh, maar je kent wel, er staat een skelet in de klas en je weet elk bordje bij naam te benoemen. Vanwaar die fascinatie? Ik had het idee ik wil dokter worden. En dan dacht ik, ja, het is handig als je een skelet kent. De context waarom of dat handig zou zijn, die had ik natuurlijk helemaal niet. Maar het leek me dat een dokter een skelet uit zijn hoofd moest kennen. Dus ik dacht, van, ja, daar begin ik daar vast mee. Nu ben je een briljante hoogleraar, dat wordt van jou gezegd. Professor Dokter, uh, zeer gerespecteerd om uh, wat je doet en wat je weet. Hoe heb je die sprong gemaakt? Want je wilde geloof ik eerst hartchirurg worden, hè? Ja. Yeah. Ja, die, die, die middelmatige leerling, dat was de voorspelling van mijn zesde klas uh, uh, schoolmeester. De eerste twee, drie jaar had ik het ook wel heel moeilijk. Um, met name om, ja, als je dokter wil worden en je zit op de MAVO, dat wordt hem natuurlijk niet. Ja. Kun je heel briljant zijn, maar met MAVO kom je er natuurlijk gewoon niet. Um, ik ben wel geslaagd als de beste van de school. Dus uiteindelijk toen ik had van de, de, de finish komt in zicht en dan kan ik naar de HAVO en dan naar de VWO en dan... Toen had ik zoiets van, nou, dan moet ik even uh, doortrekken. Dus ik had wel een doel. 
Ja. Ik denk dat het dan wel belangrijk is dat je gewoon een doel in je leven hebt. Uh, dat maakt het in ieder geval een stuk makkelijker. Ja. Je bent geen hartchirurg. Nee, saai. En daar had je een reden voor. Saai. saai. <laughs> ik vroeg aan het, aan het eind van de eerste week uh, kooschap hartchirurgie. Vroeg ik aan die uh, collega, ik zei, maar, ja, maar wat drijf je nou om dag in dag uit eigenlijk hetzelfde te doen? Ja, ik wil elke dag beter zijn, minder bloedverlies en sneller opereren. Um, dat is ook heel belangrijk in de hartchirurgie, maar dat trok mij helemaal niet. Ik was toch meer voor, ja, misschien een beetje sensatie. <laughs> en toen ging je naar Brussel en daar kwam de verandering, want je ontmoette dokter Vincent. Ik werkte op de IC in Hilversum. Ik was naar zo'n congres geweest en ik dacht van, nou, dat, daar zit pit in, in die man. Dus na dat congres schreef ik hem een brief. Uh, en ik, ik moet wachten tot ik met mijn opleiding interne geneeskunde kan beginnen. <coughs> dat kan pas over een jaar. Um, zou ik misschien een jaar bij jou kunnen komen? Um, ik kreeg meteen antwoord. Kom maar langs. En uh, toen zei hij van, nou, prima, je kunt maandag beginnen. <lacht> dat, dat kost een beetje meer tijd in Nederland. Dus dat, uh, twee maanden later ja. uh, kon ik beginnen. Ja. Je bent nu een bekende intensivist. Je hebt ook een proefschrift over geschreven, het waarom van Intensive Care. Uh, dat vond ik een hele doodgewone titel. Het is een inaugurele uh, reden. Ja. Um, dus de bedoeling is dat je um, uh, zeg maar de, de gewone mensen ook voorlegt van wat je denkt te gaan doen de komende jaren dat je hoogleraar bent. Wat mij altijd... Um, zeg maar motiveert, is vragen waarom. Ik denk dat, dat zeg ik ook altijd tegen uh, assistenten en fellows. Ja. Uh, als je aan het bed staat, de meest belangrijke vraag die je kan stellen is waarom. Waarom gebeurt dit? En, en de reflex in Amerika is dat je het probleem oplost. Als de bloeddruk laag is, dan geef je middel waardoor de bloeddruk omhoog gaat. Het is veel belangrijker om je af te vragen waarom is de bloeddruk laag. Want er wat aan doen, dat, is, ja, dat kan iedereen... Ja. Um, en daarom dacht ik, nou, dan, dit drijft mij in, in alle dingen. Ik vraag me altijd af, waarom? Dus laat ik dat dan uh, onderdeel maken van mijn uh, inauguratie. De waarom-vraag is, denk ik, een van de belangrijkste vragen die we ons allemaal stellen. Uh, waarom uh, uh, overkomt me dit? Waarom is iemand die uh, mij dierbaar is overleden aan corona? Waarom blijft corona zo lang hangen? Waarom laat God lijden toe? Heb je daarover nagedacht? Ja, ja. ja, dan ben je gauw klaar. Dat is niet uit te leggen. Ik heb met collega's die uh, uh, uit Canada, een collega uit Canada die erg gelovig is, heb ik er veel over gesproken. En, en ja, uiteindelijk kom je altijd op het punt van ja, dat weten we niet. Hij zal wel een plan hebben. Ja. Ben je geloof kwijtgeraakt? Ja. ja dat... Vind je het jammer? Ja, dat weet ik niet. Wat ik in de praktijk zie met geloof is dat het een copingmechanisme is. Het is een, een heel goed uh, iets om, om je, je verdriet en je nadigheid, wat je overkomt, om daarmee om te kunnen gaan. Want uiteindelijk kun je het, moet je het dan afgeven. Want ja, ik snap het niet. Ik vind het heel onredelijk wat me gebeurt. Maar er zal wel een goed plan achter zitten. Want God heeft altijd een goed plan met me. Dus uiteindelijk zal het wel goed komen. Moet ik hier even doorheen bijten. En fantastisch, want uh, ik... Ik zou veel meer moeite hebben om met lijden van, van mezelf om te gaan. Als je dat niet hebt, als je het wel hebt, dan kun je nog een beetje zin zien in lijden. Ja. Ik zie dat niet, als ik eerlijk ben. Wat is de droom van die eenvoudige Urke jongen? Ik zou wel eens met een walvis uh, willen zwemmen. <laughs> dat kan ik regelen. Met onze lieve heer? Ja. ja. <laughs> nee, maar ik denk dat als ik in zeg maar, de Golf van New Mexico, waar uh, dan gaan ze met bootjes, en ja. dat is natuurlijk redelijk warm water. Ik denk dat ik geen probleem zou hebben om eruit te springen. Dat trekt me enorm aan. Ja. Je weet dat bijbelse verhaal van Jonah die door een walvis werd omgegeten. Ja. Dus daar moet je dan wel voor zorgen dat dat niet gebeurt. <laughs> Jan, ongelooflijk fijn om met je te praten. Jij bent uh, ooit in de Christelijke Dierdorf geweest bij dominee Schuler. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Ja, spektakel. Ja. Enorm indrukwekkend. Zo'n enorme glazen kerk en die enorme opgang. Ik ben ook in, in, in Brooklyn naar uh, een kerkdienst geweest. Um, ik ben even de naam kwijt. Brooklyn Tabernacle Choir. Uh, exact. Ja. Ja. Dat ja. is hem. Ja. Top, hè? Fantastisch. Als je daar dat koor ziet zingen, op dat, ja. dat, dan ga je... Dat vind ik minder spektakel, als ja. ik eerlijk ben. Ja. Uh, ik vond die ja. kerk in Los Angeles toch wel 
net een beetje over de top. Ja. Um, maar wel heel indrukwekkend. Je ziet af en toe een uitzending van Out of Power en dan zie je dat we er nu eenvoudiger bij zitten. Ja. Dus, je moeder is nog zeer gelovig, al gaat ze niet meer naar de kerk. We willen graag het uh, boek geven, via jou, van de kleinzoon van Dominus Schoeler die je hebt gezien. Iedere dag geliefd. Oh, fantastisch. En zou ik je ook dit boek willen geven, dat is naar aanleiding van mijn leven verschenen. Het staat gelopen tot en met de missie en ik denk dat dat ook voor jou geldt. Ja, absoluut. Jan, heel hartelijk dank. Graag en gedaan. kom nog eens terug, zou ik zeggen. Was erg leuk. Ja. En wij gaan terug naar Shepherd Grove. your hands out as a way of receiving from the Lord, let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks, you can be seated. Today I'm going to talk about you are an ambassador. You're not a salesperson. You're not just a Christian. You're not just someone who believes. The scripture tells us that we're an ambassador. An ambassador is someone who goes to another people on behalf of the king or on behalf of the country to negotiate, to talk, to develop relations, to trade. And when this ambassador goes, she or he brings with them a sense of power 
the ability to make a deal, the ability to declare war or declare peace. And God has asked you in this age to be an ambassador. In a time when people are afraid, people are struggling, there is a lot of anger, there's a lot of fear, there's a lot of negativity. God is asking you to be a representative of the kingdom of God. That is a hopeful, peaceful person. You are an ambassador. And that means a whole, whole lot to me. And it means a lot to the Lord. I remember so many ambassadors that came into my life that helped me develop into the person I am. You obviously think of parents and family members and things like that, but there was one couple in particular. There was a, it was actually two neighbors we had, one to the right of us when we lived in Burbank and, and a couple that lived behind us. And the guy to the right, both of them were wonderful people and both of them were Christians. The guy to the right, he was this wonderful old man and I would go over to his house and he would, I was 15, he'd teach me how to use tools. He would teach me how to build things and teach me how to fix things. And he taught me stuff about locksmithing and, and clocks and stuff like this and was a really a wonderful man. But he would say this thing, don't go to the Meachams. You know, he was like, there's this family behind you, this couple, and they are strange. I came to find out they didn't really know each other. The Meachams and this guy. So eventually my, my sister, who didn't hear this warning from this neighbor, began going to the Meachams' house. I forget how she met them. And she would go over there on a regular occasion and she would hear from them and, and found out they were very committed Christians. They would pray with her. They would talk to her. And all of a sudden, Angie, my sister, began to have this radical transformation. And so various members of our family began to go there. Finally, I went over. And I remember one time they, they like prophesied over my life and it, it, it ended up being totally true. And they prayed, but they, were not, they weren't really weird. They were just sweet, loving. There's this old couple and they became a sanctuary for me and for members of my family. And I wasn't really a Christian at the time. I mean, I would have called myself a Christian, but I had no real deep relationship with God. I didn't, you know, I was into some things that were definitely not Christian and and I remember during that time just having something begin to change in me because of this older couple. They were, in a way, the guide that I needed to be pointed in the direction of God. It was not long after that I did come to a radical conversion of faith, but I always felt like without the Meachams, I don't know if our family on my mom's side would have gone through this radical transformation. And I know I personally would not have. And I'm pretty sure my sister wouldn't have either. It's interesting because I remember what my grandpa said once. He said, in the kingdom of God, there are some people who plant the seed. There are some people who care for, you know, they water the seed and make it grow. There are some who trim the tree. And there are some who take the harvest. But then he said, but there are some who go to hard, dry ground and they till the soil. They prepare it for the planter. And he looked at me and he said, Bobby, that's what I do. And he did do that. He went to people that wanted nothing to do with God and he softened their heart. And that's what the Meachams did for me. They weren't trying to convert me. They weren't trying. They were just there. They were just a loving, Holy Spirit-filled presence that a 15-year-old me needed. They were like in their 80s, I think, and they were just so full of life. And it became contagious for me. I'm just one person that they reached. They're not famous. Nobody knows who they are really in, in the worldly sense. But I think about the impact that they've had. How many people like me in their 80-some years of life did they touch in the way they touched me? How many rolling uh, effects have they had, maybe on history, because they knew they were ambassadors for God? That's what you are. You are God's ambassador. You may not have a big ministry. You may not have millions of followers. 
You may not have books that you've published or CDs that have gone out or albums that have gone out to tons of people. But every day that you're faithful to God, to loving your neighbor with all your heart and loving God with all your heart and representing his kingdom everywhere you go, a kingdom of reconciliation and of peace and of brotherly kindness, you will see when you get to the end, when things are truly weighed, the effect that your decision to do the next right thing had on history. People today always look at the big, famous things that make the big impact, but God looks at the little things. People who were faithful in a chain of events that led to the good things that needed to happen. Don't worry, when you get to the end of life, you will recognize that the tough things that were hard to do when nobody was looking, the faithfulness to be good to your neighbor, to love people, even love your enemies, to listen, to make the sacrifice for the kingdom of God was worth it. God will look at you and say, he is proud of you and I'm proud of you. You're doing a great job. Keep your chin up and keep continuing to show to the world the life, the love, and the mercy of God. You're making a bigger impact than you know. So continue to be an ambassador. To be an ambassador in a biblical sense means to take the name or to carry the name. To carry the name of God. Now when we talk about God, sometimes we talk about his office and sometimes we talk about his name. When you say God, you're not saying his name, you're saying his office. When you say Yahweh, when you say Jesus, you're saying his name. So when, I, when you say pastor to me, you're not, ta- you're not saying my name, you're saying my office. When you say Bobby or Pastor Bobby to me, you're saying my name. It's personal. When you say Pastor Bobby, you're combining both my office, and my name. And today I want to talk about the name of the Lord. Not just God, but what Yahweh, what it means to have this name Yahweh in our lives. The Jews begin, in a way, truly carrying the name of God before this, but really at the burning bush experience. Moses is out in the field and he sees this bush and it's burning. It wouldn't be super strange to see a bush on fire in the middle of the desert, but to see it burning and still burning yet and not consuming the green leaves, to see a green bush that's not burning down but just continues to light up like this is a curious thing at the the least. We know the story that Moses approaches the bush and it's God or an angel of the Lord, we're not sure, that speaks out to Moses and tells him to take his shoes off, that he's on holy ground. He approaches the bush, and the bush tells him that his people who have been been enslaved by Pharaoh are to be set free. If you don't know the story, go watch, you know, Ten Commandments or Prince of Egypt or something. I assume most of us know the story. But, But Moses approaches the bush, and Moses asks this, asks God, the office, a question. He clearly knows what he's seeing as God or as divine. He knows that this is his people's God. Remember, Moses is more Egyptian in the story than he is Jewish yet, right? He's, he's ethnically Jewish, and his mother, who sort of raised him, is Hebrew. But he's also very Egyptian. He's a prince. He's, he's wealthy. He's educated in Egyptian occult stuff. And, and the ancient world believed that to have the the name of of a God, of course we believe there's only one God, but they believed in many gods. To have the name of a God in a way was was to take a bit of that God's power with you. So it's interesting that when Moses asks this curious burning bush, what is your name? That's a, that's chutzpah. That's a very, that's a bold question. To ask a burning bush, what is, what is your name? 
And it could be, this is Bobby talking, that Moses wants more than an order. He wants power to act on behalf of this God. The bush says to him, I am that I am, etc., and tells him, my name is Yahweh. Yahweh, which sounds like I am. I could go on and on about the Yahweh name. We don't have time this morning. But the most important thing to know is that God gives this name to Moses and it is a treasure. For Moses, this name means that he speaks with authority. For God, it means that he has God's power, right? In many ways he does. He he splits the ocean and he turns his cane to snake and heals, etc. But he also represents God to Pharaoh and to Aaron. And this name becomes this very important thing. I have a slide here. This is from the church of Saint-Germain-de-Prix. De Prey. My French is terrible. It's a, from a church in Paris. It's the oldest church in Paris. And you can see here is the name of the, of the Lord in Hebrew. Without these dog ashes, but it's... In English, we would say Y-H, uh, Y-H-W-H. Yahweh. Or Yehovah. Or you. We don't know, but it sure sounds like breathing, like life, like power. And it means I am that I am, or it means he that will be, or something along that line. And this name, as it was given to the Hebrew people, became effectively the banner under which they would do things. And they, as we are, became ambassadors for God whose name is Yahweh, whose name is Yahweh, and, and were to carry or take this name with them as a sign of power, that our power does not come from man, it doesn't come from anything, it comes from God, and as we carry this name with us, we carry something that gives us power, that gives us authority, but most importantly represents What kind of God we serve? A God who is merciful. A God who is peace-loving and kind. A God who is joyful. Do you know God is joyful? Dallas Willard says, God is the most joyful person in the universe. Just full of joy, overflowing. And this is what God is like. The ancient world had never heard of a God like that. And everywhere they went, they declared this name, Yahweh, the Lord, is one. So I want to ask you a question. If you went to a Christian school, Catholic school, or something like that, you probably memorized the Ten Commandments. What does the third commandment mean? The third commandment in in, in the Jewish context says... You shall not take the name of the Lord your God in vain. What does it mean to take the Lord's name in vain? Before we answer what it means to take his name in vain, let's answer the question, what does it mean to simply take his name? The Jews carried or took the name of the Lord. And that meant to carry God's name, to take God's name, meant to become his family. What did it mean when Hannah took my name, the name Shuler? It meant that we became a new family. We became Mr. and Mrs. Bobby and Hannah Schuler. She took my name. We have, and my kids have this name, Schuler, right? When you took the Lord's name, you became, you entered into covenant with him. He became your God and you became his people. And by taking the Lord's name, as you would in marriage or any other way of taking a name, you took upon yourself representing him. So for the Jews, to take God's name means two things, really. It means, one, to treasure this name, Yahweh. Jews, just to be careful, have... They, they don't utter the name Yahweh. And in fact, I, I'm careful to do that myself. I think it's appropriate here in a sanctuary and in a sermon. And ancient Jews would utter the name. But because they were so worried, eventually they stopped. They, they stopped pronouncing it. So we actually 
don't know how to technically pronounce the name of God. We guess because there's no vowels in Hebrew. So we have to guess what the vowels are. And when they write it, and as they read it, like even today, if, if a Jewish person is reading a Hebrew text, they won't say Yahweh. They'll say Adonai, which is the Hebrew word that means my Lord. Um, Ultra-Orthodox today won't even say Adonai. They will say Hashem, which means the name. So they're even putting another layer between them and God. So the, but it's this idea that like God gave us this treasure... And we have to respect it. We have to fear it. We have to treat it with dignity. But that has a deeper meaning to it. The deeper meaning is this. Be because he's given you his name, it is a sign of the covenant that you are his people and that wherever you go, you represent him. In other words, to take the name of the Lord means to represent him whenever you do things. It'd be, think of all the things in the secular world you do in the name of something. A police officer might say, stop, in the name of the, of the law, right? You know, you might see, you know, open the door in the name of King George. It's interesting if, now I, as, a, as an American, I have veiled contempt for monarchies, you know, it's just not in our blood. But, you know, there is something fun about when you go to England or any other monarchy, everything is the king's or the queen's, right? It's the queen's lawn, the queen's highway, the Queen's Hall, every boat says HMS, Her Majesty's Service. So, and then everything that the army does and others do, they do in the name of the Queen or in the name of the King. So a people who come from monarchies or kingdoms understand that whether or not you say it, as a British soldier back in the day, when you wore a red coat, you represented King George. As a French soldier, when you put on a blue coat, you represented King Louis. You carried with you a name that was a culture, that was a way of doing war, that was a way of negotiating. It was a way of even silly things like eating and telling jokes and a language. You, as someone who carries God's name, represent him everywhere you go. In other words, everything we do, whether we like it or not, if you're a believer, you do it in the name of Jesus. Therefore, a Jewish understanding of taking the Lord's name in vain is either one, disrespecting the name, which we all understand, using it in curse, curse language or not treating it with fear the way that it's supposed to be. But two, and more importantly, it's to falsely represent that what you're doing is from God when it's not. And you can see why it may be that taking the Lord's name in vain is worse than murder. How can you say something like that? Well, here are some big obvious examples of taking the Lord's name in vain. The Crusades, right? God did not order the Crusades. God did not want the Crusades. But through the Crusades, millions of innocent women and children were effectively killed in the name of the, the church or killed in the name of Jesus. The Inquisitions, divine right of kings, defense of slavery in the South, false prophecy, or, or a false gospel, you know, preaching, preaching a gospel that's, that's apart from what Paul told. Any of these... Saying, saying that this evil thing we're doing is from the Lord is, is truly what it means to take the Lord's name in vain. It means to represent him in a way that is false. You can see how this has caused so much harm, not, not only directly through things like murder and rape, but even more so by harming people's view of God. Satan loves it when we take the Lord's name in vain. It makes his job very easy. I remember when my mom talked about when she got locked out of a, on a roof by her youth pastor who said that this was for her good so she'd stop sinning. That was taking the Lord's name in vain. Or when a church used to tell my uncle because he had long hair that he was uh, Charles Manson and, and, and that by shaming him, he would be, that was taking the Lord's name in vain. They were falsely representing God 
to people. And, and remember, th th that is, to God, it's an abomination. Okay. To also take the Lord's name in vain means to not do something when you... So, like, there's sins of commission, like, like what we just said, but there's also sins of omission, which is like the Good Samaritan story. You know, someone needs to be helped and you do nothing. If Moses had been given the Lord's name and didn't go to Pharaoh, he would have taken the name in vain. All of this to simply say, I'm so proud of you that you have not taken the Lord's name in vain, but you have understood that everywhere you go, you are proclaiming his, his kingdom and his glory in a world that needs people like you. Well, friends, I'm going too slow. I haven't even gotten to the scripture and the sermon time is already over. So let me just finish with the scripture. This is from Paul who says you're an ambassador and that's effectively what it means. To, an ambassador means to be someone like you who carries the Lord's name in the spirit of reconciliation and peace. Paul says, Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. You're a new creation. You're a new creation. God is, forget all the things. You're, you, you think, oh, I don't want to be a hypocrite, or I, I don't. God has totally changed. Today is a new day. doesn't matter what you've done. The Lord can forgive you if you trust in him, and he will. Paul says, all this is from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Just listen to how often that word reconciliation is making itself known. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting people's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, to be reconciled to God. What does that mean? It means that as an ambassador, your job is to go into these chaotic, angry places and be a reconciler. Be someone who brings people together and doesn't split them up. Be someone who brings peace and not the sword. Be someone who brings life and not death. Be someone who brings encouragement and not discouragement. To not discount the huge impact you can make on someone's life just because you said a kind word or just because you put an arm around them and encouraged them or just because you decided even in a place like social media to not be, you know, bitter and angry, but to be kind. And, 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 and all the things that you're doing that you recognize, man, God has given me his name. He's given me his power, his life, his joy. Everywhere I go, I'm just going to like, I picture it this way. David said, my cup runneth over. I think it's like, picture your life as one in which you're so full of God's life, you just choose to kind of like spill a little bit. You know, you just kind of like, you go into a room and just be you and just kind of spill God's life and love to your neighbors. Just watch how much of a blessing that can make. Friends, all of us to say that I'm so proud of you. And don't think that you're having some small impact. I want you to know that as you continue to do the next right thing, you continue to, to notice hurting people. You continue to notice people who are alone or people who are beat up. And you heal them and you speak to them and you encourage them and you lift them up and you love them and you share your faith with them and you pray for them and, and you send them encouraging notes. I want you to know, it seems like that's not a big thing. It's a, it really, especially in a time like this, can have such a huge impact. You are an ambassador for the Lord, for Jesus, an ambassador of reconciliation, and I'm so glad you're doing what you're doing. I'm so proud of you. Keep doing it and trust that God's going to make a huge impact for the kingdom through you. I know, I know he will. Well, let, let's pray. Father, we thank you so much that you've given us your Holy Spirit. And I just pray in Jesus' name for all of the sleeping heroes all of those who think they're, they're too messed up or they have too much baggage or maybe they have too much sin in their life or they have, they have a past. We just first just thank you, God, that you can wash us clean and, 
and renew us and refresh us and restore us and give us a new mind and new habits and new behaviors. But we don't have to wait for all of those things. We don't have to be perfect to be an ambassador for your kingdom. There is no perfect ambassador. We just pray humbly, Lord, that your Holy Spirit would work through us, that we would use what we have to be an encouragement to our neighbor, to be a representative of your life and love. Lord, we thank you so much. It's in Jesus' name we pray. Amen. Well, thank you for joining us today. And now for the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Oprechte aandacht of een vriendelijk gebaar. Daar geloven wij in. Dat was Bobby Schuller met de oproep om een ambassadeur van God te zijn. En dat betekent met andere woorden dat je mensen gaat bemoedigen. Dus dat is een mooie oproep aan het begin van deze zondag. Volgende week is mijn gast de theoloog des vaderlands. En wat dat nou precies is, dat gaat hij zelf vertellen. En het is dokter Samuel Lee. Hij heeft een van de grootste migrantenkerken van Nederland. Er zijn 1 miljoen christelijke migranten in Nederland. Een onbekend gegeven. En hoe verhouden migranten zich tot de traditionele kerken. Wat doen ze eigenlijk in Nederland? En waarom zijn ze in Nederland? Vragen die ik volgende week ga stellen aan de theoloog des vaderlands Samuel Lee. Hartelijk bedankt voor het kijken naar AOF Power. Ik wens iedereen een hele mooie dag toe. Kijk nog even op onze website www.outofpower.nl Daar is veel nieuws te lezen en zo blijf je ook met ons in contact. Goede zondag. Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuler. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.